，别难过了。这么多年过去，二叔终于能够坦然面对这一切，也不失为一桩好事。曾祖，爹，二叔，虽然真相大白了。但我心里乱极了，玄州，我好难过。是我不好，让你难过了。你没有做错任何事情，和你没有关系。当然有关系，让你难过就是我做的不好。别哭了，你这样哭，我真的心疼。你眼睛能看见了。对不起啊，我。太好了，终于有一个好消息了。是我不好，不该瞒着你。没关系，只要你平安，比什么都好。下藏在暗处看得清清楚楚，刚刚也去书房翻查过，花丞相确实写了一封请罪书。你信他说的话？难道王爷不信？为了西域，我倒真希望事情像他说的那么简单。你怎么又来了？西域呢？你的眼睛？你是在装瞎？原来你一直在算计我。文侯如何得知花家宝库底下有暗道？应该是。当年祖父告诉了陈国太子，而陈国太子又把这些秘密告诉了文侯。不，我查过，陈国太子去世的时候，这宅子还没有建。你把暗道告诉给文侯，是为了方便你们暗中联络，所以文侯的恶行也必有参与。十八年前你有参与，但如今你已经贵为宰相，不愿再为已经不存在的陈国卖命，更不愿意继续被文侯威胁。于是你命人在边境劫杀文侯，你以为文侯死了，只剩涂山一族，于是，在落马山设下埋伏，想把涂山一族灭口。你还记得文侯死前是怎么说你的吗？我，我只好以这个忘本复义，来泄气一点吧。是，我是故意杀了文侯，我明日就投案自首，任凭国君发落。恭喜你啊，宁小王爷，你大功告成。还想要什么？这份请罪书，你还漏了几点？漏了什么？协助涂文觉骗我去树林的事宜，是，在树林设置机关毒粉，要把我们杀死的也是你，是。我总觉得你最想灭口的人是文侯和涂文觉，为达到这个目的，你几次下杀手？
。是，没错，我恨他们。我虽受他们胁迫，不得不入伙，但我还是想他们死。我要为我大哥报仇。是你杀了你大哥。是，没错，我恨他们。我虽受他们胁迫，不得不入伙，但我还是想他们死。我要为我大哥报仇。是你杀了你大哥。你说什么？你并不是因为内心不安把事情告诉你大哥。是你大哥发现你跟文侯勾结，你为了不让他说出去，你就杀了他。而文侯和图文却就在现场，他们知道你做了什么，这才是你要杀他们的原因。我，我，我没有，我没有。夸父深宅大院，护卫仆从众多，西域的爹死在府中，除了你，没有人看到刺客的身影。你刚对西域的娘强调，西域的爹是死在刺客的剑下，但我亲自查验过。西域爹颅上有碎骨，应该是头部受到重击而亡。你，你刨了我大哥的坟！如果让亡人瞑目，刨坟又如何？你。九平，九平颅上碎骨，那也可能是别人干的。你没有证据，你没有。对，我没有别的证据。但我这个推断，可以证明你为什么做这些疯狂的举动。你买凶设陷阱，亲手杀了文侯，又对图文爵施毒粉，也可以更好的解释你为什么对西域这么好。因为你亲手杀了他爹，你要不惜一切的补偿他。不，不是我是他们，不是我，是不是你自己心里清楚？哎，你要去哪？你不要告诉西域，我求求你了。我不忍心告诉他，但天理昭昭，因果有报。为了两国无辜死去的百姓，为了西域的爹娘，我不可能让这件事情就这么过去。你只有一天时间，怎么做你自己心里清楚。做出这样的事情，大哥，我也不想啊，是他们南宋府的血手逼迫我，要是不帮文侯，我们华家就完了。混蛋！大哥，华家一门如何比得了两国百姓的命啊？大哥，华家几十口人命啊！大哥，走，跟我去面见国君。不行，大哥，我已经失了脚，偏不轻了。大哥，及时悔改。为时未晚呐，大哥，走啊，走啊，大哥，大哥，跟我走！你不要逼我，你不要逼我，不要逼我、啊！大哥，大哥，大哥，我不是诚心的。大哥，大哥，我不是诚心的。花家的败类。我向国君告密，我不是诚心的，那就给他个痛快。
是我对不起你。那宁国国君呢？也真是的，不急着给你俩办喜事。反而一封信催玄州去边境，有这么当哥哥的吗？我们俩的喜事算什么？两国歇兵，天下太平才是大喜事。那也犯不着，非拉着你一起去呀、啊。边境的风沙大，女子去了伤皮肤。娘，玄州去是为了宁国，我去是为了燕国，都是为了照顾受苦的两国百姓。大道本来无阴阳，为国效力。不分男女的。好了好了，娘也就是随口说说，你娘又不是那种不识大体的人。一个人在外面照顾好自己，嗯、想娘了就带封家书回来，啊嗯。玄、嗯、州，西域从小没出过远门。以后，你好好照顾他。一定。那我把西域就交给你了。伯母放心。走吧。还，还没有拜别二叔吗？对了，应该过去行个礼。去看看你二叔，啊！二叔，二叔，二叔最近身心俱疲，还是别打扰他了吧。进来吧。要出发了，二叔向国君请罪后，也不知国君是否会宽恕二叔。我本来想留下来等消息，可玄州即刻要前往边境。两国虽然罢兵，但边境百姓多年遭祸，仍惶惶不安，逃难者众多。我和西域要赶去安抚。好，很好，西域。你真的很像你爹。当初何必女扮男装？你继承大哥风骨，尤胜男儿。去吧，二叔的事，自会料理，不必挂心。七月，二叔，愿你一生顺遂。
这是华丞相新写的，他在上面坦白了所有的一切。我会亲自交给国君，等我们走后再带走华丞相。我刚赶到时，华丞相已经引渡自尽了。他终究还是面对不了自己做下的事。如果西域知道了，一定会很伤心。所以要带他走。磨蹭什么呢？西域，你觉不觉得有点奇怪？是觉得有点奇怪，可医生说不上来是哪里不对劲。你是怜香惜玉真君子，不应该闷在马车里。对啊，本公子以前出行都骑马的。喂马